بسم الله الرحمن الرحيم شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اب لا تاخیر دعوت خطاب دوں گا خطیب پاکستان مناظر اسلام جرنیل اہل حدیث قائد پنجاب حضرت علامہ سید سبتین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ تعالیٰ کو اپنی بیداری کا ثبوت دے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر یار تو سی بول دے نہیں ہاتھ اچھے کھڑے کرو ماشاء اللہ جیڑا خطاب سننا چاہتا ہے نعرہ تکبیر مسلک حق اہل حدیث مسلک حق اہل حدیث مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان حضرت علامہ سید سبتین شاہ صاحب نقوی ان الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله الشميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عريس عليكم بالمؤمنين روف الرحيم زي وقار علماء الكرام بسرقة ودوستو واجب ونسد قابل احترام اسلامي روحاني ما وربا تین دوزہ قرآن و سنت خان فرنس دی آج پہلی رات ہے جو انشاءاللہ مسلسل اتوار رات کہہ تک پروگرام جاری رہے گا اور دوبارہ اگر کتے ہیں سیڈ تو گزر ہویا دے ہو سکتا ہے دوبارہ آ جائی فیلال آج دی آزری قبول فرما توڑا کی خیال ہے اگر دل کرے دوبارہ آ جا اگر نیڑ تو سی برد نیڑے آؤ نہ تو سی نیڑے آؤ تو میں نے سمجھا گا بہت تو سی واقعی مخلص ہو اس کام میں چاہتا تو سی نیڑے آؤ نہ تھوڑا تھوڑا میں جو اتھو چلنا ہے تو دوبارہ آؤنا ہے تو سی نیڑے نہیں آ سکتا تھوڑا تھوڑا نیڑے آؤ پھر پتا لگے جی میں تُس ہی جس بات نہ لارے ہو میں بھی یہ بھی یہاں مانگا چھتی چھتی آؤ بش نہیں کوئی نہیں آئے
ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਨੂੰ ਬਰਕਾ ਪੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚ ਚੰਦ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸ਼ਾਹ ਸਮਾਤ ਕੀ ਚੀ ਇਸ ਆਇਤ ਮੁਬਾਰਕਾ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان اور مقام اور سیرت اور دل دی کیفیت کیا آپ کی شان کیا ہے مقام کیا ہے سیرت اور کردار کتنا پیارا ہے ہمدردی کس قدر ہے غم گساری کس قدر ہے دوسروں کی خیرخائی کے صدر قدر ہے دوسروں کے لیے تڑپتے کتنے تھے اور دل نرم کتنا تھا اور پیارا کتنا تھا شفقت دل میں کس قدر تھی یہ ساری چیزیں شاید مبارکچ بیان ہوئی لقد جاءکم رسول یقینا آئے تمہارے پاس رسول رسول آئے تمہارے پاس کون جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیے جو منصب رسول ہے اللہ کا یہاں سب سے بڑا اونچا منصب مخلوق کے لیے یہی ہے کہ کسی کو اپنا رسول بنائے اس تو بڑا ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਲਾਓ ਜੋ ਗੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਲਕਦ ਜਾਕੁਮ ਰਸੂਲ ਸਭ ਸੇ ਉਚਾ ਮਨਸਬ ਜੋ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਪਾਸ ਮਖਲੂਕ ਲਈ ਰਸੂਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਉਦੇ ਮਨਾਸਬ ਇਸ ਸੇ ਪੀਛੇ ਨਬੀ ਹੋਣਾ ਸਾਬੀ ਹੋਣਾ ਤਾਬੀ ਹੋਣਾ ये सारे जितने भी औते मनासब है ये पीछे है सबसे ऊंचा मनसब कौन सा है रसूल लकद जाकुम रसूल यकीन आए तुम्हारे पास रसूल की हसीयत से मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी बहुत सारे औसाफ और खूबियां لیکن او خومیاں بے حیثیت رسول نے شاید ہونا مبشر ہونا نذیر ہونا سراج منیرا ہونا مبشر ہونا ساری خومیاں حضور میں موجود ہے لیکن سب سے اونچا درجہ کس کا ہے رسول کا یہ ساری خومیاں کس کی ہے ایک رسول کی ہے اسی واسطے اللہ تبارک و تعالی قلمہ طیبہ اندر ایسے بات کو رکھے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کلمہ شہادت اندر بھی اسی چیز سے اقرار ہوتا ہے اشہد ان محمد عبده ورسول کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ لوگو لا تطرونی کما اطرت النصار المسیح ابن مریم جویں عیسائیاں نے یہ سب نہ مریم دی شان نو بڑھایا میری شان نو بڑھانا نہیں انما انا عبد الله و رسول میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں لہذا جب بھی مجھے کہو تو یہی کہو کہ میں محمد مصطفی اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول 
رسالت کا درجہ بہت اوچھا درجہ ہے قرآن پانگ نے نبی علیہ السلام کی ایک ایسی آیت مبارکہ ہے سارا قرآن پڑھو نا حضور دی شاہ نے چاہتے لیکن سب تو زیادہ پیار والی اور محبت والی اور حضور علیہ السلام دی شاہ اور درجہ نو پڑھان والی سب تو پیاری آیت مبارکہ در ارسلنا توجہ ہے آجے تک تو سا جوڑ پڑھایا نہیں میرے نال اگے ٹورے نہیں تو سیجے میں تو ان ٹورن دا حق سی نا تو سی بھی تانگ بیٹھے ہو با آج جی تیری کل جان چھوڑ جائے دے چنگی پھر نہ آجے تے میں تو سمجھے دی پہ سارے آتھے میرے نڈے آجو گے لیکن تو سا اپنے چنگ آلی پوری کی تھی چلو تو سی ان سارے پچھا ہو جو بشا باہر نکل جاؤ میں اپنا گھنٹون پورا کر گئی جانا ہوا اللذی ارسل رسولہ ہوا اللذی ارسل ہوا اللذی ارسل رسولہ بالہدا و دین الحق لیظہرہو علی الدین کل و کفا باللہ شہیدا وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ اللہ فرما دینے اللہ گواہی دین دائے کہ محمد اللہ دا اللہ گواہ رب کہتا ہے میں گواہ دیکھ ہوں میں اس بات کا گواہ ہوں کہ محمد میرا رسول ہے بتاؤ اسے بڑا گواہ کون دوسرا مقام فرما یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین اے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالقرآن الحکیم سن قسم قرآن دی اللہ فرما دا ہے من قسم قرآن پاک دی قرآن دی قسم اترانا جائز قرآن دی قسم جائز کیونکہ قرآن مخلوق نہیں قرآن کس دی صفت اللہ کی یہ اللہ کا کلام ہے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین میرے ماں بہو میں نے قسم قرآن حکمت والے دی انکا لمن المرسلین میں اللہ قسم دینا کہ تُسی میرے رسول انکا لمن المرسلین تُسی رسول ہو فرمایا لقد جاکم رسول میرے تو آڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے اپنا رسول بنائے سب تو بڑا اوچہ منصب اللہ نے عطا فرمائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول نے اور اللہ اس بات دا گواہ ہے رب قسم اٹھا کیا ہم دا محمد رسول پھر اللہ تبارک و تعالی وقفا باللہ شہیدہ محمد الرسول اللہ اللہ فرما دے میں گواہی دینا کہ محمد میرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول نے اللہ گوائی دے رہے اس بات دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول نے ان رسول کون ہوں دے رسول جنو اللہ بنا دیں دے وہ دا درجات مقام کتنا بلان دوں دے سیدنا عروہ بن مسعود سقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج مسلمان نہیں سلو دے بھی ادا موقع ہے قرآش دی طرفوں سفیر بن کے آئے قرآش دی طرفوں ترجمان بن کے آئے قرآش دی طرفوں معایدہ کرنے واسطے آئے میرے تو آڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معایدہ لکھیا جا رہی ہے قرآش والوں اور وابن مسعود نے اور ادروں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نو دعان دے درمیان معایدہ لکھیا جا رہی ہے سن نبی علیہ السلام معایدہ لکھوا رہا ہے ادرو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معایدہ لکھ رہا ہے ادرو روا بن مسعود صفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش والوں کفار والوں آئے ہوئے اجے مسلمان نہیں ترجمان کفار بن کے آئے انہ دے صفیر بن کے آئے انہ دے قاسد بن کے آئے انہ دے سالس بن کے آئے انہ والوں فیصل بن کے آئے انہ والوں حاکم بن کے آئے فیصلہ کر رہنے توجہ فرمانا جدو معایدہ لکھیا جا رہے 
رہے ہیں معاہدے دے درمیان معاہدہ لکھن دے دوران ذرا توجہ فرمائی اس معاہدے تے غور کیجئے پہلی بات معاہدے ہوتے الفاظ آئے قریش مکہ دے درمیان اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے درمیان معاہدہ ہو رہے ہیں ہوتے تحریر آگئی اے معاہدہ دو فریقہ دے درمیان ایک اہل مکہ قریش مکہ اور دوسرے محمد الرسول اللہ جو یہ بات لکھی گئی نیچے دس ہاتھ ہونے نے نیچے دس ہاتھ ہونے نے دو پارٹیاں دے دو فریقہ دے نبی علیہ السلام والوں ہی دس ہاتھ ہونے نے ادھروں قریش والوں ہی دس ہاتھ ہونے نے جنہوں دس ہاتھ ہون لگے نا تو قریش کہن لگے اروا بن مسعود کہن لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھا توڑا رولا محمد ہونتے نہیں ساڑھا توڑا رولا محمد بن عبداللہ ہونتے نہیں ساڑھا توڑا رولا اختلاف سید آمنہ دے بیٹھے ہونتے نہیں ساڑھا توڑا اختلاف آمنہ دے لال ہونتے نہیں ساڑھا توڑا اختلاف حلیمہ سادیہ دے آنتے نہیں اور سید آمنہ سادیہ دے جانتے نہیں سید آمنہ سادیہ دے دودھ پلانتے نہیں انہ دے دائی ہونتے ساڑھا انکار نہیں تواری ولادت دے انکار نہیں تواری پیداش دے انکار نہیں تواری شرافت دے انکار نہیں تواری صداقت دے انکار نہیں تواری امانت دے انکار نہیں ساڑھا توڑا رولا اختلاف کہ تُسی اللہ دے رسول نہیں ہمارا اختلاف یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول نہیں اور یہ آج کی بات نہیں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ جب مناظرہ ہوتا ہے نا کسی فریق سے تو وہ لکھتے ہیں یہ دروہ ہے یہ مناظرہ جو ہے بریلوی اور اہل عدیس کے درمیان جو بندی اور اہل عدیس کے درمیان تو وہ دونوں گھر پرشان ہو گنا تھے دونوں سے اہل عدیس نہیں لکھ دے اہل حدیث کٹو تُسی اہل حدیث نہیں تُسی لکھو بابی لکھو غیر مقلد لکھو نجدی لکھو اہل حدیث نہ لکھو انہوں تکلیف اہل حدیث دون دیئے جو انہوں تکلیف محمد رسول اللہ دون دیئے کہ لفظ رسول نہیں لکھیں گے اس سے چڑ تھی اس سے اختلاف تھا اس سے جگڑا تھا رسول نہیں لکھنے دیں گے لفظ رسول مٹوانا چاہتے ہم آج دنیا کے بڑے بڑے کافر ہیں جنہوں نے لکھا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مسلح کوئی نہیں مصطفیٰ جیسا حسین اور جمیل کوئی نہیں لیکن رسول ماننے کے لیے تیار نہیں یہ کہتے ہیں وہ لیڈر ہے وہ کہتے ہیں بیداف ہے وہ کہتے ہیں وہ صادق تھے امین تھے اور انہوں نے دنیا میں انقلاب اور تبدیلی لائی یہ مانتے ہیں جنہوں نے دلوں پر راج کیا یہ مانتے ہیں لیکن یہ نہیں مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہے ہمارا پوری دنیا کے سامنے ایک ہی نعرہ اور ایک ہی چیز ہم منوانے کے لیے نکلے ہوئی ہے کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہے قریش کہتے ہیں رسول نہیں مانتے ہیں کیوں نہیں بھئی مندے کہنے لگے ہے اوپر دیکھو نا تو سا لفظ رسول لکھے ہے محمد الرسول اللہ نیچے ساڑھے سین ہو گئے دسخط ہو گئے تیدہ مطلب ہے سب رسول اللہ تو مان لیا لہذا یہاں رسول اللہ نہ ہو بھائی کیوں نہیں مانتے تم رسول جڑی عروہ بن مسعود صفی رضی اللہ تعالی عنہ جو انہوں کو مسلمان نہیں سن وہ دونی بات ہے نا تو جڑی انہوں نے بات کہی ہے نا علت بیان کی تھی وہ بڑی پیاری حجے مسلمان نہیں تھے بدا کی کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ازی تو انہوں رسول نہیں من دے کیوں جی رسول من لئی ہے تو ساڑھے علم میں چھے کہ جن کو رسول منیند ہے اس دی اتباع کرے گا جنہوں رسول منی ہو دی اتباع کریں دی ہو دی کل مننی پہن دی ہم بات ماننے کے لیے اتباع کے لیے تیار نہیں ہے رسول ماننے کے بعد اتباع کرنی پڑتی ہے سارا معاملہ اس ایک جملے پر ہے کہ رسول ماننے کے بعد اتباع کرنی پڑتی خطیب ایشیہ آری عبدالحفیس ہاو بے وفاؤ چھنگا آگے وہ بڑے ہو گیا ویلی بادر شاہ تقریرہ کر کر کے بڑے ہو کے دنیا تو چلے گئے مجال ہے کسی دے مو جو رحمت اللہ بھی نکلی ہوئے سیڈنل بھی تو سہال ہے انجدہ ہی کرنا ہے خطیب شیعہ حضرت قاری عبدالحفیظ فیصل آباد اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نادل کرے فرمایا کرنا ہے سر جدہ کلمہ پڑھیں دے 
یہی وہ جملہ ہے کہ جیدہ کلمہ پڑھیں دے وہ دی گل مانیں دی جیدہ کلمہ پڑھیں دے وہ دے پچھے چلیں دے جیدہ کلمہ پڑھیں دے وہ دے آنکھیں لگیں دے اللہ نے سونے دی ذات بھی آلہ بنائی سونے دی بات بھی آلہ بنائی لا رہب ذات نبی دی لا رہب بات نبی دی اللہ غاری صاحب کے درجات بلند کر دے رسول مانے ہیں رسول ماننے کے بعد اتباع کرنی پہے گی اور جس اتباع لے یہ سی تیار نہیں اور پھر اروا بن مسعود نے نا کہنے لگے لفظ رسول مٹاؤں کیوں رسول مننے تو بعد اتباع کرنی پہے گی نبی علیہ السلام نے فرمایا علی کوئی بات نہیں لفظ رسول مٹا گیا میں رسول ہوں آپ کے لئے رسول ہونا یہ تو نہیں مانتے لہذا ان کا ایسا جگڑا ہے سلو کرنی ہے لفظ رسول مٹا دے کیا محمد بن عبداللہ لے فرمایا یا رسول اللہ مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ لفظ رسول کو علی مٹائے یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا حضور ورماتے ہیں مٹاؤ توجہ کیجئے حویلی بادر شاہ کے لوگوں حضور ورماتے ہیں علی لفظ رسول مٹاؤ سیدنا علی ورماتے ہیں میں نہیں مٹاتا پھر سن لیجئے حضور فرماتے ہیں علی لفظ رسول مٹاؤ شیر خدا فرماتے ہیں میں نہیں مٹاتا مجھے بتلاو شیر خدا علی پاک نے حضور کی بات کیوں نہیں مانی میرا سوال ہے حویلی بادر شاہ کے بریلویوں سے اور جبنیوں سے اہل حدیثوں سے اور شیعوں سے سوال ہے کہ حضور کے حکم پر علی پاک نے لفظ رسول کیوں نہیں مٹایا حضور جو برما رہے تھے کاٹ دو کاٹ دیتے کیوں نہیں کاٹا انکار کیا میں نہیں کاٹتا مجھے بتاؤ شیر خدا کی شان کو مقام کو عزت کو عظمت کو رفت کو بچانا چاہتے ہو تو بچاؤ کس طرح بچاؤ گے چار گروہ متفق ہے کہ علی پاک نے نیم مٹھایا محبت کی وجہ سے حضور کی میں نے تو سنے علام رفاق العدب کہ حکم جو ہوتا ہے وہ عدب سے اوپر ہوتا ہے قانون تو یہ ہے ذابطہ تو یہ ہے حضور کا حکم تھا علی پاک کو چاہیے تھا لفظ رسول مٹا دیتے نہیں مٹایا سارے کہتے ہیں علی حق پر ہے علی شان ہے کی ان کی شان میں عزت اترام میں کوئی فرق نہیں آتا یہ بات نہ ماننے سے کیونکہ یہ بات انہوں نے نہیں مانی کس کی وجہ سے محبت کی وجہ سے چلو میں اگری ہوں متفق ہوں شیعوں کی بریلوی دیوبندی علی دیسوں کی چاروں کی ایک ہی تعویل ہے سارے متفق ہیں کہ علی پاک کا کوئی قصور نہیں ہے علی نے نہیں مٹایا حکم تھا حضور کا لیکن کیوں نہیں مٹایا کچھ ہی بولو ستی قون مکید سا کیوں نہیں مٹایا محبت کی وجہ سے آپ ذرا دوسرا رکھ کھولتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرما قلم دواد لے آؤ حضور تکلیف میں ہے بیماری میں ہے فرما قلم دوات لے آؤ میں کچھ لکھوانا چاہتا ہوں قلم دوات لے آؤ سید رہو پر بولے حسبنا کتاب اللہ 
ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے حضور تکلیف میں ہے بیماری میں ہے اس وقت حضور کو تکلیف نہیں دینی چاہیے لہذا لکھوانے کی ضرورت کیا ہے ہمارے پاس کتاب اللہ موجود ہے قرآن کافی ہے دین کافی ہے حدیث کافی ہے اسلام نافذ ہو چکا آ چکا ہے مکمل ہو چکا ہے اگر حضور اس وقت تکلیف میں ہے پرشانی میں ہے تو آپ کیوں یہاں بولتے ہو کہ عمر کیوں نہیں گیا مجھے بتاؤ تم نے علی کو بچایا ہے تو عمر کو کیوں نہیں بچایا آل الحدیث سیدنا عمر کا بھی دفاع کرتا ہے شیر خدا کا بھی دفاع کرتا ہے کیوں سی نہ عمر کے خلاف بک بک کرتے ہو کہ وہ قاد کلم نہیں لے آئے حضور فرماتے رہے لے کیوں نہیں آئے حضور فرماتے رہے مٹا دو لفظ رسول مولا علی نے کیوں نہیں مٹایا جو تعویل علی کے لیے ہے وہی تعویل عمر کے لیے ہے اگر علی نہ مٹائے تو علی پھر بھی حق پر ہے عمر نہ جائے تو عمر پھر بھی حق پر ہے ادھر بھی تعویل ہے ادھر بھی تعویل ہے ادھر بھی تعویر ہے ادھر بھی تعویر ہے ایک شخصیت محبت پیار کے لیے تو تعویر آپ کر لے اور جہاں تمہاری محبت نہ ہو وہاں نفرت ہو بغس ہو کینہ ہو اناد ہو وہاں تم سیدنا عمر کے خلاف گروپ بنا کے بیٹھ جاؤ کہ عمر کلم دوات نہیں لائے وہ بھی عدیس بخاری میں ہے یہ بھی عدیس بخاری میں ہے اگر اس کی تعویل ہے تو اس کی بھی تعویل ہے اگر عمر محفوظ ہے تو سینا علی بھی محفوظ ہے علی محفوظ ہے تو سینا عمر بھی محفوظ ہے سنیے پیغام سیدنا عروہ بن مسعود ساقفی فرمان لگے لفظ رسول کٹ دے ہو نبی علیہ السلام کٹ دو اے آلی یا رسول اللہ موئی سے تو نہیں ہو سکتا فرما پھر کہاں لکھا ہے میں خود کٹ دیتا ہو نبی علیہ السلام کو نشاندہی کی وہاں سے نبی علیہ السلام نے کلم پھیرا لفظ رسول کو حضور نے خود مٹھایا علی پاک نے مٹھایا نہیں مٹھایا اس کا مطلب ہے جہاں حضور کا نام لکھا ہوا ہو محبت والے پیار والے اس نام کو کاٹ سکتے مٹا سکتے نہیں ہے تو پھر میں پوچھتا ہوں بارہ بی الول کو جو تم نے کیک بنایا تھا اس پر حضور کا نام لکھا تھا پھر شریوں سے تم نے کاٹا کیوں اس کیک پر جو حضور کی ولادت والے دن تم نے بنایا کئی پاؤنڈ کا کیک ساٹھ پاؤنڈ اور اس سے زیادہ بڑے بڑے کیک بنائے اوپر حضور کا نام لکھا پھر تم نے چھوڑیوں سے کٹا کٹ کے پھر تم نے کھایا اور کھا کے تمہارے میدے میں گیا اور تم نے حضم کیا بحیاؤ حضور کے نام کو کٹ کے کھا گئے ہو اور گستاخ سانو آن دے ہو گستاخ ہمیں کہتے ہو لَقَدْ جَاكُمْ اسوتیکاؤں لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولٌ مِّنْ عَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَعَانِتُمْ حَرِيشٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحُوفُ الرَّحِيمٌ سیدنا عروہ بن مسعود فرما دینے کہ جر سور من لئیے تے پھر کی کرنا پہندہ ہے بات نو مننا پہندہ ہے تباہ کرنی پہندیے پھر عروہ بن مسعود واپس گیا ہے قریش کو ان قریش نے پوچھے ہے کہ بڑی بات ہے یار تو لفظ رسول دے جگہ تے محمد بن عبداللہ لکھوایا سنا پورا واقعہ سنا او ساکہ یار گال سنو باقی سارے معاملات بعد جنے میں تو نصابہ دی محبت دسا حضور نال کہے اروا بن کہے اروا سقفی قریشانو جا کے میں شہاں دے شاہی دربارانو ڈٹھا زمانے اہنج دی مثال ہی نہیں مل دی جوے میں محمد دے یارانو ڈٹھا تُسی تھوڑا جا نیڑے ہو جاؤ یارو تو آڑا ہی پہلا نارے تکبیر نارے تکبیر شاہد مصطفیٰ مقام مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ شاہد صحابہ مقام صحابہ ایمان صحابہ مسئلہ کے آپ کے علیہ دین مسئلہ کے آپ کے علیہ دین مرکزی جبیہ کے علیہ دین پا
پاکستان علامہ سید ستہر شاہ صاحب زخمی لَقَدْ جَاعَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ عَنفُسِكُمْ فرمایا میں نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام نے بڑی عجب حالت اندر ویکیا ہے یہ نبی علیہ السلام نے دے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمان لگ دے نونا دے صحابہ اونا دے غلام سارے کٹیو جان دے وضو دے کترے زمین دے گرن نہیں دیں دے یہ نبی علیہ السلام لعاب پاک اپنا لواب باغ مو مبارک چو نکال دینے این صحابہ اکرام اگے ہاتھ لے کے کھڑے نے تو لواب مصطفیٰ اپنے ہاتھ ہوتے لے لین دینے پھر ہاتھ ہوتے لین تو بعد پھر آنج کر گے نا ہاتھ ہوں مل دے رہے پھر ہاتھ ہوتے مل کے نا تو پھر اپنے چہرے تے مل دے رہے حضور دے لواب لَقَدْ جَاعَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ عَنفُسِكُمْ نبی علیہ السلام دے صحابہ اکرام دے نقشہ اور وابن مسعود بیان کر کے دسنا کی جاننا ہے کہ رسول ہوں دے جدا محبت کی تی جائے رسول منن تباد اتباع کرنی پہن دیئے لوگو رسول جو من لیا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو آو میں تسا رسول من لیا آو رسول دی اسیت نال ساڑھے کو لائے نے رسول دی اسیت نال لقد جاکم رسول من انفسکم فرمایا محمد مصطفیٰ نو اللہ نے رسول بنا کے بیجے ہے اللہ جی رسول کیوں بیجیا جاندہ ہے رسول دے آندہ مقصد کیوں دے فرمایا وَمَا عَرْسَلَّا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَا بِذِنِ اللَّهِ اللہ فرما رسول اس وحص دے آندہ ہے کیوں نہ دی ولادہ دا دن بنایا جائے نہیں نہیں رسول اس وحص دے آندہ ہے جس دن آوان او دن جھنیاں لگائیاں جان نہیں نہیں رسول اس وحص دے آندہ ہے جس دن آئے او دن جناب بتیاں جلائیاں جان روشنیاں کی تھی جان نہیں نہیں رسول کس وحص دے ہوں گے فرمایا وما ارسلنا من رسول وما ارسلنا من رسول مقام رسول لو جانیے مقام رسول لو پہچانیے منصب رسول لو پہچانیے منصب رسالت غور کیجئے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیتا بیزن اللہ اللہ فرما دے رسول اس واسطے بھیجیا جاندہ ہے کہ رسول دی اتباع کی تی جائے رسول دی اطاعت کی تی جائے میں محمد مصطفیٰ رسول بنایا ہے اور پھر آخری رسول بنایا ہے آپ تو بعد کوئی رسول نہیں آئے گا قرآن دے الفاظ ما کان محمد ابا حد من رجالکم سنیے لفظ رسول پھر غور کر دے جانا ہے قرآن دی آیا تو توڑے سامنے پڑھ دا جاوانا یہ دے اندر ایس من سب دا ذکر ہوئے گا فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیل وکان اللہ بکل شئین علیم فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو آڑے وچوں کسی مرد دے باپ نہیں یعنی آپ دا کوئی بیٹا جوان نہیں ہوا آپ کورنے ولیکن رسول اللہ آپ اللہ دے رسول نے وخاتم النبیین اور نبیوں میں سے آخری نبی انج نہیں فرمایا کہ آپ آخری رسول نے قرآن پاک اندر حدیث اندر آیا ہے میرے بعد نبی بھی کوئی نہیں میرے بعد رسول بھی کوئی نہیں لیکن اس مقام اللہ تبارک و تعالی نے وخاتم النبیین کہہ گئے ایک بیارا پیارا نکتہ بیان کرنا چاہیا ہے کہ جی محمد مصطفیٰ تو بعد نبی نہیں آسکتا تو بولو رسول پھر کی میں آسکتا ہے رسول دا درجہ تے نبوہ تو چاہوں دے فرما محمد مصطفیٰ نبی بھی نے رسول بھی نے یا یوہن نبی یو بھی مصطفیٰ نے یا یو رسول بھی محمد مصطفیٰ نے فرما نبوہ دا درجہ رسول تو کم ہوں دے ہر نبی 
नबी जेड़ा रसूल नहीं होता लेकिन हर रसूल नबी जरूर होता है पहले नबी बनता है फिर अल्लाह उन्हें सालत अदा करना है हर नबी जेड़ा होता है और रसूल नहीं होता लेकिन हर रसूल नबी जरूर होता है पर मैं मोहम्मद नबी भी है मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल भी ने या यो नबी यो इन्नार सल्ला का दो या उधे हिको जुमले अंदर ने है नबी इन्नार सल्ला का हमने बनाया रसूल आपको या यो रसूल भी कुरान अंदर या यो नबी यो भी कुरान अंदर कि आप नबी भी ने आप रसूल भी ने अल्लाह फरमाना चाहते हैं वाला कि रसूल अल्लाह वाखातम नबी ये ये तो मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाह رسول بھی آ سکتا نہیں آپ آخری نبی نے ولاکر رسول اللہ و خاتم النبیین و کان اللہ بکل شین علیم رسول دا درجہ کی ہوں نے اور ما رسول انہوں کیا جاندہ ہے جیدی اطاعت کیتی جائے جیدی اتباع کیتی جائے رسول آندہ ہی اس واسطے بے اتباع کیتی جائے اطاعت کیتی جائے یہ سمجھنا آئے تے حدیث سے پاک تے توجہ فرمانا غور کرنا رسول دا مقام و درجہ کی ہوں نے جس رسول دینا تنازہ حرام ہے جس رسول اللہ دینا جھگڑا حرام ہوں دے تنازہ حرام ہوں دے ہر ہر وے ہر بندے نا تنازہ ہو سکنا ہے امام نا تنازہ ہو سکنا ہے امام نا جھگڑا ہو سکنا ہے امام نا اختلاف ہو سکنا ہے امام ابو نیف رحمت اللہ علیہ دے ستر فیصد مسائل قاضی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ جو آپ دے شکرد نے انہا اختلاف کیتا ہے انہا دے شکرد امام ابو زفر رحمت اللہ علیہ نے اپنے استاد امام ابو نیف رحمت اللہ علیہ نے ستر فیصد مسائل اندر اختلاف کیتا ہے تری فیصد مسائل سازہ استاد دے مننے نے اور ستر فیصد اختلاف کیتا ہے دسیا لوگ اختلاف کرنا کوئی جرم نہیں امام ابو نیف ان اختلاف ہو سکتا ہے ستر فیصد مسائل اندر بلکہ الاختلاف بینا بینا امت لعناف ایم ای اناف دے درمیان ای اناف دے ایم دے درمیان جڑے اختلاف ہے او دے ہوتے تو علماء آل الادیس نے کتاب میں لکھی ہے کہ الاختلاف بینا امت الاحناف اناف کے ایمہ کے درمیان اختلاف قادی ابو یوسف اور کہتا ہے امام زفر اور کہتا ہے امام یو قادی ابو یوسف اور کہتا ہے امام حسن شبانی اور کہتا ہے امام ابو عنیفہ اور کہتا ہے چاروں آپس میں متفق نہیں ہے ایک کا قول دوسرا تیسرے کا قول تیسرا چوتھے کا چوتھا ہر ہر کا قول الگ الگ ہے اختلاف ہو سکتا ہے امام شافی سے اختلاف ہو سکتا ہے امام مالک سے اختلاف ہو سکتا ہے آمد بن حنبل سے اختلاف ہو سکتا ہے سن لو جس حسنی سے اختلاف نہیں ہو سکتا وہ رسول ہوتا ہے جس سے اختلاف نہیں ہوتا قرآن فرمایا یا یو الذین آمن وطی اللہ وطی الرسول اے ایمان والو اللہ دی ہر بات مانو اختلاف جائز ہے اللہ نے اختلاف نہیں کرنا وعدی الرسول اور محمد مصطفیٰ جڑے اللہ رسول نے انہوں نے یہ دعات کرو یا ایو الذین آمنو عطی اللہ وعدی الرسول اے ایمان والو اللہ دی ہر بات رسول اللہ دی ہر بات دل دی خوشی چاہتنے لمانو وعول الامر من قوم اور جڑے توڑے امام نے بدرگ نے صحبہ عمر صحبہ حکومت نے انہوں نے قلبی ملنو انہوں نے یہ دعات بھی کرو لیکن کب تک فرما فائن تنازاتم فی شیئن اگر تنازا ہو جائے امام نال اگر جگڑا ہو جائے امام نال اگر جگڑا ہو جائے حکمران نال حکمران کا بے اگل منو تے تسی کہہ ہو قرآن و سنت پیش کرو تے وہ نہ مانی جائے حکمران کہے اٹھارہ سال سے کم بچی کی اس نے کہا جناب نکاہ نہیں ہو سکتا سن لی جی حکمران کہے اسمبلی کہے یا کوئی قانون کہے یا ذابطہ کہے آئین کہے سن لی جی آن الحدیث کا موقف سن سن لیچئے پاکستان کے آئین کا یہ بنیادی طور پر حصہ ہے کہ یہاں کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف ملک کا آئین نہیں بن سکتا تمہارا یہ تمہاری یہ قرارداد تمہاری یہ جناب قانون و زامتہ قرآن و سنت سے ٹکرا رہا ہے کہ چھتارہ سال سے کم بچی کا نکاح نہیں ہو سکتا یا رخصتی نہیں ہو سکتی دونوں تمہاری چیزیں کتاب و سنت سے ٹکرا گئی ہے اس لیے کہ سورة 
सूरत तलाक में अठाईसवे पारे में जिस बच्ची अभी बालिग ना हुई हो उसके निकाह के मसाइल उसके तलाक के मसाइल कुरान में मौजूद हैं अगर निकाह ना हो सकता होता तो सूरत और तलाक में छोटी बच्ची जिसको अभी जो अभी जवान नहीं हुई उसके तलाक के मसाइल कुरान में ना होते तलाक के बाद निकाह के बाद तलाक का मसला होते निकाह से पहले तलाक नहीं होती तलाक के मसाइल कुरान में बालना बालिका बच्ची के निकाह और तलाक के मसाइल कुरान में क्यों आए तुम्हारा कानून तुम्हारी करारदाद तुम्हारा जबता कुरान के हदीस के खिलाफ है सिदी का एक ऐसा फरमाती है जब मेरा निकाह हुआ हजूर से मेरी उम्र छह साल थी जब मेरी रुखती हुई मेरी उम्र पाक नौ साल थी तुम्हारी करारदादाबता सीरत अम्मी ऐशा के अम्मी ऐशा के निकाह हजूर की सीरत हजूर के निकाह के खिलाफ है तुम रावतियों को जबान खोलने का मौका देना चाहते हो कि कल वो अम्मी ऐशा के निकाह के बारे में तबर्रा करें कि मुल्क के कानून के खिलाफ है अकल के खिलाफ है जब्ते के खिलाफ है सुन लो हम तुम्हारी इन हरकतों सकनात का से इख्तलाफ करते हैं वो कानून हमारी जूते की नोक पर है जो तुम्हारा कानून कुरान के खिलाफ हो मोहम्मद की हदीस के खिलाफ हो जिससे इख्तलाफ नहीं हो सकता वो कौन होता है बोलो रसूल से इख्तलाफ नहीं होता रसूल की हर बात आज बोले तात होती है जब पिगम्बर अपना निका अपने घर में लाने वाले बीवी को जोजा को मुलमोनम यशा को नौ साल में और तुम कानून बनाओ अठारह साल का और अठारह साल से कम का निका हो सकता नहीं रुखती हो सकती नहीं इसलिए कि तुम्हारे तुम ज्यादा खैर खा हो औरतों के या मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा खैर खा थे पिगम्बर ने जो कहा क्या तुम्हें इस पर यकीन नहीं आया वह मार रहमत आलमीन खैर खां मुस्तफ़ा ने तो आडे तो ज्यादा जितनी उम्मत खैर खां मुस्तफ़ा ने और कोई नहीं हो सकता भाई पिगम्बर खैर खां बन के आए रामत बन के आए लकत सुन लीजिए जो पैगाम मैं देना चाहना रसूल इख्तलाफ नहीं हो सकता बाकी हर इंसान इख्तलाफ हो सकता है किसी मौके से बाप न भी इख्तलाफ हो सकता है माँ न भी इख्तलाफ हो सकता है भाई न भी इख्तलाफ हो सकता है चाचे न भी इख्तलाफ हो सकता है मामे न इख्तलाफ हो सकता है उस्ताद न इख्तलाफ हो सकता है बुजुर्ग न इख्तलाफ हो सकता है फकीर न इख्तलाफ हो सकता है माम इख्तलाफ हो सकता है इको हस्ती है जिद न इख्तलाफ नहीं हो सकता पुराने बाग ने सारे अमर नर्रा के की फरमाया है अगर तनाज हो जाए किसी मसले अंदर अमर न अगर झगड़ा हो जाए किसी मामो बुजुर्ग न सुन लो जो हनफी हों जो मुकलित हों जो हनफी हो मामो बो नी फन इख्तलाफ नहीं कर सकता इख्तलाफ करे तो अनफी नहीं रह सकना शाफी जड़ा तकलीफ करे मामे शाफी नहीं 
ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸ਼ਾਫੀ ਕਲਵਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮ ਬੋਨੀ ਆ ਸ਼ਾਫੀ ਦੀ ਹਰ ਬਾਤ ਮਿਲ ਲਈ ਅਰਫੇ ਆਖਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕੀ ਮਾ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲੀ ਇਮਾਮ ਅਹਿਮਦ ਬਿਨ ਹੰਬਲ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਫਰੀ ਇਮਾਮ ਜਾਫਰ ਸਾਦਿਕ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰੇਲਵੀ ਉਲਮਾ ਅਮਰ ਦਾ ਖਾਨ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਬੰਦੀ ਉਲਮਾ ਦੇਵਬੰਦ ਦੇ ਮਸਲਕ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਲ ਮੁਹਾਵਜ ਨਾਲ ਮੁਹੰਨਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇਗਾ ਅਲ ਮੁਹੰਨਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਮਲ ਕਰੇਗਾ ਬਸ ਔਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕੀਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਲਕੀਰ ਕਾ ਫਕੀਰ ਹੋਗਾ 40 ਦਿਨ ਚਿੱਲੇ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਫਜ਼ਾਇਲ ਅਮਾਲ ਪੜੇਗਾ ਨਾ ਅਗਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਪਿਛਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਾਤ ਦੇ ਬੁਖਾਰੀ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਪੜੇਗਾ ਮੁਸਲਮ ਦੇ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਪੜੇਗਾ ਉਹ ਲੋਕ ਅਲਮਰਾਮ ਫੜਾ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਪੜੇਗਾ ਰਿਆਦ ਉਸ ਸਾਲਹੀਨ ਪਕੜਾ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਪੜੇਗਾ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਚਿੱਲੇ ਤੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੜਨੇ ਫਜ਼ਾਇਲ ਅਮਾਲ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਫਜ਼ਾਇਲ ਅਮਾਲ ਤੋਂ ਨਾ ਅਗਾ ਨਾ ਪਿਛਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਕਲੀਦ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਤਕਲੀਫ ਐਸੀ ਖਬੀਸ ਮੁਅੰਨਾ ਸੇ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਂ ਇਨਾ ਲਿਲਾਹ ਇਲਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਿਨੇ ਵਜੇ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਕਲੀਦ ਇਹ ਤਕਲੀਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਬੀਸ ਮੁਅੰਨਾ ਸੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਜੋਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਨੇ ਯੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਨੇ ਯੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਫਲਾਂ ਯੂੰ ਕਹਤਾ ਹੈ ਫਲਾਂ ਯੂੰ ਕਹਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਯੂੰ ਯੂੰ ਆਂਦੇ ਉਹ ਯੂੰ ਯੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂੰ ਯੂੰ ਆਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਗੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਯੂੰ ਯੂੰ ਹੀ ਜੀਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਲਕਤ ਜਾਕੁਮ ਲਕਦ ਜਾਕੁਮ ਰਸੂਲੁਮ ਮਿਨ ਅਨਫੁਸਕੁਮ ਭਾਵੇਂ ਤਿੰਨੋ ਦਿਨ ਮੈਂ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ ਰਾਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਾ ਉਂਜ ਰੋਲਾ ਮੋਕੇ ਬਫਰਾਣਾ ਖਤੀਬ ਆਇਆ ਤੇ ਬਲਾਣੀ ਤਰੇ ਦੜੇ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਓ ਮੈਂ ਜੋ ਇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵਾਂ ਫਜਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹੀ ਲਗਾ ਰਾਂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਕਿਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਲਕਦ ਜਾਕੁਮ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما نتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم ਹਰ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਡੇਰੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਛੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਯਾ ਯੂਅਲਦੀਨਾ ਮਨੂ ਅਤੀਉਲਾ ਵਾਤੀਉਰ ਰਸੂਲ ਵਾਉਲਿਲ ਅਮਰ ਮਿਨਕੁਮ ਫਇਨ ਤਨਾਜ਼ਾਤੁਮ ਫੀ ਸ਼ਈਅਨ ਤਨਾਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਹਸਤੀ ਨਾਲ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋਇਆ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਈਏ ਐਮਾ ਇਕਰਾਮ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦਾ ਐਮਾ ਇਕਰਾਮ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋਇਆ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਈਏ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਲਦੀ ਨੇ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਤੋਂ ਜਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਇਮਾਮ ਕਹੇ ਜੋ ਕੌਲ ਕਹੇ ਉਸ ਪਰ ਹਰਫੇ ਆਖਰ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਆਦਾ ਫਇਨ ਤਨਾਜ਼ਾਤੁਮ ਫੀ ਸ਼ਈਨ ਫਰੁਦੂ ਇਲਲਾਹ ਵਰ ਰਸੂਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਨਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏ ਆਪਣਾ ਝਗੜਾ ਕਿਧਰ ਲੈ ਆਓ ਅੱਲਾ ਵੱਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਵੱਲ ਅੱਲਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਅੱਲਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਰਸੂਲੁੱਲਾ 
دسو بھائی قرآن میں پڑھنا پہا تو اسی تیر سلفی دا پوچھی جانے ہو توجہ ہے ماشاءاللہ تیر سلفی صاحب سوتے پہن ہوتے سوتے پہن جیتے سوٹنا سونا چاہی دا اس ٹیم آرام نہ سوتے ہیں تاجیو دا ٹیم ہے توجہ ہے ماشاءاللہ ایک پیتی ہو گئے کون آگئے آت بیرا مدد نصیر صلی اللہ فَإِن تَنَازَاتُمْ فِي شَيْئِن فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تَوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اللہ فرما دا جی توڑے اندر ایمان دی گرتی موجود ہے سن لو تنازہ رسول اللہ نہ نہیں ہو سکتا تنازہ ہر بندے نہ ہو سکتا ہے رسول اللہ نہ نہیں ہو سکتا ہر انسان نہ ہو سکتا ہے رسول اللہ نہ نہیں ہو سکتا جدو تنازہ ہو جائے جدو اللہ والا آجاؤ رسول اللہ والا آجاؤ قرآن والا آجاؤ حدیث والا آجاؤ کیوں لقد جاکم رسول حسا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول دی یہ سیدنل بھیجی ہے رسول کون ہوں دے کیوں ہوں دے وما رسلنا بر رسول الا علیہ طعب زن اللہ عروہ بن مسعود کی فرما دینے رسول من لئیے تے پھر گل من نہیں پہن دیئے اتباع کر نہیں پہن دیئے حضرت کاری عبدالفی صاحب کی فرما کر دے سن جدہ کل ما پڑھین دے او دن اچھی بولو جیدہ کلمہ پڑھین دے او دے آنکھے لگین دے جیدہ کلمہ پڑھین دے او دے پچھے چلین دے جیدہ کلمہ پڑھین دے او دے آنکھے لگین دے جیدہ کلمہ پڑھین دے او دے گل منین دیئے لقد جاکم رسول سنیے علی حدیث صاحب پیغام سن لیجئے اگر اتفاق چاندے ہو اتحاد چاندے ہو آو میں آسان ترین فرمولا دستاوان یہ دنیا ساری آن دیئے یار مولوی کٹھے کیوں نہیں ہوں دے حکومت ٹینڈی ہے مولوی کٹھے کیوں نہیں ہوں دے بیانا ہے کٹھے تو سی کیوں نہیں ہوں دے بڑے ڈر پرشان ہے سیاست آنے رہا دے مولوی کٹھے کیوں نہیں ہوں دے میں کہ تو سی چنگے کٹھے بیٹھے ہو سارے جانے مولوی کٹھے کیوں نہیں ہوں دے کوئی جناب ہر مولوی اپنی اپنی فرقہ لائی فرد ہے دے میں کہ تو سی کٹھے کیوں نہیں ہوں دے تو سی کتنے جماعت آؤ ہیپس پارٹی مسلم لیگ پی ٹی آئی پی ٹی آئی نون تے کاف تے کاف تے میم تے میم تے جیم نون شین کنیاں جماعتاں نے توڑیاں دو چار سو جماعت سیاسی جماعت کوئی چھوٹی کوئی بڑی کیوں نہیں متفق ہوں دے کیوں نہیں کٹے ہوں دے سن لیجیے کوئی مجبوری تے ہوئے گی ساڑھی بہن سن لو لما دی بہن سن لو اکٹھا ہونا چاہنے ہاں سیدھے کٹھا ہونا چاہنے ہاں لے آو بریلوی دے بندی آلے دی سنو اکٹھا ہونا چاہنے ہاں اٹھاو ایک میز تے سی کٹھا ہونا چاہنے ہاں کراو مذاکرات سی کٹھا ہونا چاہنے ہاں ہو سکتا ہے کہ میں مذاکرات ہو سکتے ہیں سن لو اگر کوئی اور طریقہ نہیں تو سن لو میں آسان ترین آسان ترین طریقہ سمجھانا ہوا اور سانو مجبور کرو اہلی حدیث دے بارے حکومت فیصلہ کرے اہلی حدیث علماء دیاں جڑیاں کتابہ نے سن لی جی ہے جتنی علماء اہلی حدیث کی آئی تا کتابیں پاکستان میں لکھی گئی ہیں ہم ساری کتابیں حکومت کے حوالے کرتے ہیں حکومت کو چاہیے کہ وہ بریلوی اور دبندی علماء میں ہماری کتابیں ان کو دے دیں تقسیم کر دیں اور ان کے علماء کو کہیں ہماری کتابوں میں جو بات قرآن و سنت کے خلاف ہے اس پر وہ نشان دہی وہ جناب اس کو ہڈ لائٹ کریں نشان دہی کریں جب وہ نشان دہی ہو جائے جو بات کتاب و سنت کے خلاف ہو ہم اجازہ دیتے ہیں کاٹ دو مٹا دو ختم کر دو اس بات کو جو ہمارے علماء کی بات کتاب و سنت کے خلاف ہے علماء بریلویہ دو بندیہ کو ہماری کتابیں دو جو وہ بات کتاب و سنت سنت کے خلاف سمجھتے ہیں اس کی نشان دئی کریں جب وہ نشان دئی ہو جائے ہمیں پیش کریں یا ہم کتاب و سنت سے ثابت کریں گے اگر ثابت نہ کر پائے تو کاٹ دینا مٹا دینا ختم کر دینا جب ہماری کتابیں ہو جائیں صاف پھر پریلوی دومنتی علماء نے جو آج تک برے صغیر ہندوستان میں کتابیں لکھی ہے وہ کتابیں ساری ہمارے حوالے کرو ہم نشان دئی کرتے ہیں یہ باتیں یہ کتاب بھی یہ یہ بات کتاب و سنت کے خلاف ہے 
یا وہ نشاندہی کے بعد ان چیزوں کو ثابت کریں اگر ثابت کریں تو ٹھیک نہیں تو پھر ان کو مٹا دو ان باتوں کو مٹا دو جب ان کی بھی تاریریں جو کتاب و سنت کے خلاف ہیں مٹ جائیں گی ہماری بھی وہ باتیں جو کتاب و سنت کے خلاف ہیں مٹ جائیں گی باقی کتاب و سنت رہ جائے گا باقی سب کچھ مٹ جائے گا تو پھر سن لو سارے مسالق ان ساری نشاندہیوں کے ساتھ مٹ جائیں گے اہل حدیث مسلک پھر بھی قیم رہے گا کیوں قرآن موجود رہے گا محمد کی حدیث موجود رہے گا آرائے تدبیر مسئلہ کے حق کا لے آدھی مسئلہ کے حق کا لے آدھی قلامہ سید سبکہ شہر صاحب نفوی لَقَدْ جَعَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ عَنفُسِكُمْ رسولِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو اڑکو رسول دی اسیتنا لائے محمد مصطفیٰ آئے بولو کی بن کے آئے رسول بن کے آئے رسول دی اسیتنا لائے رسول کس واسطے آندہ ہے اطاعت واسطے آندہ ہے رسول ہو ہندہ ہے منن قباد اتباع کرنی پہندی ہے ترا توجہ فرمانا یہ آیت مبارکہ آپ جدو نازل ہوئی ہے ذرا غور کیجئے توجہ فرمائیے میرے تو آڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دو صحابی نے ایک سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ نو اور دوسرے انساری صحابی رضی اللہ تعالیٰ نو دو آندھا پس اندر جگڑا ہو گیا ہے جگڑا لے کے حضور کل پہنچے نے فرمایا آپ معبوب جی ساڑا اختلاف ہو گیا ہے ساڑا جگڑا ہو گیا ہے جگڑا صحابہ کا ہے صحابہ کا ہے آؤ جگڑے قرآن پر پیش کے جیے آؤ جگڑے حدیث پر پیش کی جیے آؤ جگڑے پیش کی جیے قرآن و سنت پر تم بھی لے آؤ اپنے اختلاف ہم بھی لے آئے ہیں اپنے اختلاف قرآن و سنت پر پیش کریں تسی آن دے ہو ہاتھ ناف تو تھلے برنے چاہی دینے اہل حدیث آن دا نماز اندر ہاتھ بولو کیا تھے اچھی بولو کیا تھے کیا تھے برنے چاہی دینے سینے دے تے دوسرا طبقہ آندہ ہے حد کتے بننے چھائی دینے ناف تو نیچے تیسرا طبقہ آندہ ہے حد کھولنے چھائی دینے ایک چوتھا طبقہ بھی ہے وہ پتہ کیا وہ آندہ ہے سارے ٹھیک نے حضور نے کھول کے بھی حد نماز پڑی ہے نبی علیہ السلام نے ناف تو نیچے بھی حد بننے نے حضور نے سینے تے بھی بننے نے اللہ پاک نو نبی پاک دیا ساری آتا ہوں پس ہند آگئی ہیں رب نے کئی فرقے بنا چھٹے ایک فرقے نو اللہ نے اے سنت لگا دیتا ہے کہ میرے نبی دی سنت نہ مٹ نہ پائے لہذا اللہ نے آل الحدیث نو بنا دیتا ہے کہ تُس اے سنت نو محفوظ رکھنا ہے اہل حدیث اے سنت نو لے کے بے گئے اللہ نے بریلوی دو مندیا نو بنا دیتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ہاتھ ناف تو نیچے بننے سن لہذا اہل حدیث میں بنا دیتا ہے تسی دوئے رال کے لا اتفاق نہ لے سنت نو قیام رکھو پھر اللہ نے نبی پا نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑی تی سنت نو نہ بریل بھی مندے سن نہ دیو بندی نہ لے دی اللہ نے شیعہ نو بنا دیتا ہے کہ تسی ایس نبی دی سنت نو قیام رکھنا ہے کسی کو اللہ نے ادھر لگا دیا کسی کو ادھر لگا دیا کسی کو ادھر لگا دیا یہ جھوٹ بولتا ہے اس مسئلہ کا اس فرقے کا بانی تارک جمیل ہے وہ کہتا ہے کہ سارے نبی پاکے طریقوں میں کمیابی ہے امت کو جوڑو توڑو نا ہیلفی کے ساتھ جوڑو اس امت کو جوڑ کے رکھو توڑو نا یہ بھی نبی پاک کا طریقہ ہے یہ بھی نبی پاک کا طریقہ ہے یہ بھی نبی پاک کا طریقہ ہے یہ کہتے ہیں کہتے ہیں آندھا ہے کہ میں تحجد اندر افریہ دین کر لینا تبار تن تکلیف ہون دی ہے بندوں کے سامنے تو کیوں نہیں کرتا چھپ کے تو کیوں کرتا ہے امت سے خیانت کیوں کرتا ہے اپنی جماعت سے جھوٹ کیوں بولتا ہے اندر چھپ کے کیوں کرتا ہے بار تو کیوں نہیں کرتا نماز میں کیوں نہیں کرتا فرائض میں تو کیوں نہیں کرتا تو کیوں نہیں کہتا یہ بھی پیغمبر کا طریقہ ہے آج ایسے پڑھیں گے کل ایسے پڑھیں گے زور ایسے ہوگی مغرب ایسے ہوگی اگر چھپ کے تو رفریہ دین کرتا ہے تو سامنے کیوں نہیں کرتا اللہ کی قسم کبھی رات کے اندھیرے میں بھی خیال نہیں آیا کہ کبھی ہم بھی رفریہ دین کے بغیر پڑھ لے ہو سکتا ہے محبوب نے ایسے بھی پڑھی ہو اللہ کی قسم کبھی سوچا ہی نہیں ہے پیغمبر نے جب بھی پڑھی ہے رف الیدین کے ساتھ ہی پڑھی ہے تو میں کہوں گا یہاں آپ کی وساطہ سے تین روزہ یہ کانفرانس ہے پوری دنیا میں آپ خاص کر افغانستان میں انقلاب تبدیلی آئی ہے طالبان کی حکومت آئی ہے اور آس پاس کے جو ممالک ہیں ان کی حکومت کو قبول نہیں کر رہے ہم کہتے ہیں کہ ان کی حکومت کو قبول کیا جائے 
ہم اس کانفرنس کے ذریعے کہتے ہیں تمام اسلامی ممالک سے پاپ پوری دنیا سے کہ طالبان کی حکومت کو قبول کیا جائے اب وہ بہت سمجھدار ہو گئے پہلے والے وہ طالبان نہیں رہے وہ بڑے اقل مند ہو گئے سمجھدار ہو گئے پہلے کہتے تھے عورتیں پردہ لازمی کرے گی اب وہ کہتے ہیں کرے تو ٹھیک ہے نہ کرے تب یہ ہماری طرح سے اجازت ہے پہلے کہتے ہیں داڑی رکھنا ضروری اب کہتے ہیں حمام شمام چلاؤ تے داڑی منڈو پہلے کہتے تھے فلم شلم تے ہے سینما تے ہے کھیل شیل جڑی یہ کرکٹ کرکٹ ہے جڑا کورا کرکٹ یہ نہیں ہو سکتا اب کہتے ہیں کورا کرکٹ ہو سکتا ہے بہت بدل گئے وہ پہلے والے طالبان نہیں رہے بہت بدل کے آیا ہے سمجھ کے آیا ہے سمجھا گیا آیا ہے سبق پڑھ گیا آیا ہے اب وہ کہتے ہیں سارا کچھ ٹھیک ہے حقو دنیا کے ساتھ چلنا چاہیے صرف طالبان کے دل سے بغض نہیں گیا تو رف الیدین کا بغض نہیں گیا باقی ساری تبدیلی آگئی اب بھی علماء آل الحدیث کو شہید کیا جا رہا ہے اب بھی آل الحدیث مساجد میں نماز پڑھنے پر پبندی لگائی جا رہی ہے آج بھی رفل یدین پر وہاں پبندی لگائی جا رہی ہے میں آپ کی وساطت سے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے سٹیج سے یہ پیغام دینا چاہوں گا طالبان سے کہنا چاہوں گا کہ جس طرح تم میں باقی معاملات میں تبدیلی آگئی ہے تم پردے میں نرمی کر لی ہے کھیلوں میں نرمی کر لی ہے دانڈی پہ نرمی کر لی ہے عورت کی ڈرائیوری میں نرمی کر لی ہے نواز میں نرمی کر لی ہے ہر معاملے میں وہ جو تم کھڑے ہو جاتے تھے دین کو اسلام کو لے کر آج تم وہاں مسئلیت کا شکار ہو تم سمجھ گئے ہو کہ دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے نرمی 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 جب تم کافروں کے بارے میں دین کے بارے میں نرمی اختیار کرتے ہو میں پوچھتا ہوں صرف ظلم کے لیے اہل حدیث اور رفل یدین ہی رہ گیا ہے آج طالبان کی حکومت کو آج پھر ہم کہتے ہیں قبول کیا جائے لیکن انہیں پبند کیا جائے کہاں جائے جس طرح باقی معاملات میں نرمی کی گئی ہے وہاں آل الحدیث کو جینے کا حق دیا جائے رہنے کا حق دیا جائے اور مسلک کے مطابق جنگی بسر کرنے کا حق دیا جائے ہماری مساجد و مدارس پر وہاں پبندی و بین نہیں ہونا چاہیے اہل حدیث کو خطوات کی دروس کی نماز کی تعلیم و تعلم کی کھلے عام اجازت ہو جس طرح پاک پاکستان میں سارے مسالے کو اجازت ہے افغانستان میں بھی ایسی اجازت ہونی چاہیے اگر ایسی اجازت نہیں ہوگی تو پھر ہم اتجاز کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے اور اہل حدیث کے حقوق کے لیے لڑتے رہیں گے انشاءاللہ جس طرح لڑنے کا حق ہے لڑیں گے اہل حدیث کے حقوق کے لیے لڑو گے انشاءاللہ انشاءاللہ نارا تکبیر حضرت علامہ سید سبدین شاہ صاحب نکمی شادی کلم بڑھاؤ اچھی بولو اچھی ماشاءاللہ شادی کلم بڑھاؤ قائد اہل حدیث علامہ سید سبدین شاہ صاحب نکمی لقد جاکم رسول من انفسکم دعا کرو وقات فروقی صاحب چار وجہ آمد پہنچو ہے لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولٌ مِّنَ عَنفُسِكُمْ تُوَڑِ کو رسول آئے جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول دی اسی اتنال جانو پہچانو رسول اللہ نو پہچانو اے دونوں صحابی نے انساری صحابی زبیر صحابی رضی اللہ تعالیٰ نو ماں دونوں حضور دی خدمت علی اندر آدھر مابوم جی ساڑھا چگڑا ہوئے ہے پانی دیواری اندر اے ساڑھی زمین انسار ساز زبیر رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے مابوم جی ہے کون ہے چشم ہے ادھے نال میری زمین لگ دیئے تے میں زمین اپنی نو پانی لانا تے جڑا انساری صحابی ہے یہ آندہ ہے میری زمین نو پانی پہلے لگے گا میری زمین جو کھالا ہوئے میری زمین جو پانی گزر کیا گے جائیں پہلے باری یہ دیکھے میں ہو سک دیئے نبی علیہ السلام نے فرمایا زبیر پہلے پانی تیرا حق بندہ ہے تیری باری بند دیئے کیوں تیری زمین جو پانی گزر کیا گے جانے یہ دی زمین دے نال موگا ہوئے یہ دی زمین نال چشمہ ہوئے ٹوائل ہوئے گوہاں ہوئے پہلے باری تیرے ہو دی بند دیئے نا فرما پہلے باری تیری اپنے بھائی دا خیار رکھیا کر اب ان سارے صحابی نے فیصلہ سنے ہیں کہنے لگا مابوب جی انصاف نہیں ہویا انصاف نہیں ہویا توجہ فرمائیے لقد جا 
को मारसूल इतने दे बोलना गुनाह है इतने दे बोले आ नहीं जा सकना जो फैसला हो उन्हें कबूल करना पड़ता है अजय ने ने इस्लामी दाखिल होए ने जेरे तरबीयत ने दे कैंड लगे इंसाफ नहीं हुआ मबूब दिया दालत अंदर पहले बार मेरी बन दी सी जुबैर नो मिल गई नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुने हैं ते आपने फरमाया है हम सारी सहाबी सुन लो है जुबैर जी माबूब जी पहले ते मैं फैसला एक ही तासी ना कि अब ज़मीन नो पानी तो लाया कर अपने भाई दबी ख्याल रखिया कर और दराब मैं ओज फैसला करना जिड़ा फैसला एन इंसाफ दा तकान है पर मैं चुंगी तरह ज़मीन नो पानी नाल भर लिया कर अगर बचे ते नो देवना है बगना देन दे लोड कोई नहीं इनु पता नहीं कि दे फैसले ले जिब्रील आ गए माहौब जी ये सब ती थोड़ी है जेड़ा तू साफ़र माया पहले फैसला है उन्हें अंज फैसला है पर माया माहौब जी अंज नहीं उन्हें फैसला रब करना चाहना है फलावर रब बेकलायो में उन फलावर रब बेकलायो में उन अतायो हक्के मुकाफी माशाजर बेनवम तो मलाया जिदु फी अनफसेम हराजम मिम्मा कज़ईता वायु सल्लेमो तसलीम माबूब जी अंसारी साहबी नू कह दे ओ किस फैस फैस लगे बोले अल्लाह का द जा कोमर रसूल इते रसूल उल्लाह ने रसूल दी बात इतना आदमी हो सकता वकाफा बिल्ला शहीद मोहम्मद रसूल उल्लाह अल्लाह गवाय मोहम्मद मुस्तफा अल्लाह द रसूल ने यासील वल कुरान इलाहीम इन्ना कलम इन्नल मुरसलीन अल्लाह का सब ਕਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੇਰਾ ਰਸੂਲ ਹੈ ਰਸੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਹਰ ਬਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਲੋਕੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੋ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਭੰਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਮਨਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾਚ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਆਲੇ ਹਦੀਸ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗਾ ਤੇ ਗਾਣਾ ਵੀ ਗਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਗਾਣੇ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਮਹਿੰਦੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਮਖਲੂਤ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਫਾਸ਼ੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਬਿਹਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਸੁਣ ਲੀ ਜੀਏ ਲਕਦ ਜਾ ਕੋਮ ਰਸੂਲੁਮ ਮਿਨ ਅਨਫੁਸਿਕੁਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਰਸੂਲ ਆ ਗਏ ਨੇ ਰਸੂਲ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰਸੂਲ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆਂਦਾ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਮੈਂ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਲਕਦ ਜਾ ਕੋਮ ਰਸੂਲ ਬਰਾਦਰੀ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਹੌਲ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਜਾਓ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰੋ ਮਹਬੂਬ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਰ ਸੁੰਨਤ ਮੰਨਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਅਸਲਾਹ ਅਲੈਹਿ ਵਸਲਮ ਕੋਲ ਕਾਫਿਰ ਆਏ ਦਾੜੀ ਮੁੰਡਾਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਬਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਿਆ ਫਰਮਾ ਦਾੜੀ ਮੁੰਨੇ ਕਾਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਓਗੇ ਲਕਦ ਜਾ ਕੋਮ ਰਸੂਲ ਰਸੂਲ ਮਨਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਜੇ ਰਸੂਲ ਮਨਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਾਲ ਵੇਖੋ ਚਿਹਰਾ ਪਾਕ ਤੇ ਦਾੜੀ ਵੇਖੋ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਦੀ ਜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਦਾੜੀ ਕੱਟੀ ਹੋਵੇ ਨਾਉਜ਼ੂ ਬਿਲਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਟਵਾ ਲਓ ਜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦਾੜੀ ਮੁੰਡੀ ਹੋਵੇ ਨਾਉਜ਼ੂ ਬਿਲਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁੰਡਵਾ ਲਓ ਜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਚਾਂਦ
ਗੁਰਵਾ ਬਿਨ ਮਸੂਦ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਰਸੂਲ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਬਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਰਸੂਲ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਬਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਏ ਅਬੂ ਜਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿਉਂ ਰਸੂਲ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਏ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਰਸੂਲ ਮੰਨ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੈਸਾ ਮੰਨਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਰਸੂਲ ਰਹਿਮਤ ਸੱਲਾ ਸੱਲਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪਾਗ ਜੈਸਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਲਕਦ ਜਾ ਅਕੁਮ ਰਸੂਲੁਮ ਮਿਨ ਅਨਫੁਜ਼ਿਕੁਮ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਾੜੇ ਰੱਖ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਰਸੂਲੁਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਪੂਰੇ ਇਤਮਾਨ ਦਰ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਵਾਏਗਾ ਹਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾੜੀ ਕਟਵਾਣਾ ਮੁੜਵਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋੜ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਲਕਤ ਜਾਕੁਮ ਰਸੂਲੁਮ ਮਿਨ ਅਨਫੁਜ਼ਿਕੁਮ ਜਲਸਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਜਲਸਾ ਕਰਾਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਖਰਨੇ ਸੌਖੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਰਸੂਲ ਮੰਨ ਕੇ ਇਤਬਾ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਏ ਕੋਈ ਹੈ ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਦੇ 1 ਵਜੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਈਏ ਰਾਤ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ 2 ਵਜੇ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੋੜ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਖੈਰਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੈਰਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਖੈਰਾਤ ਦੇਵੇ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਲਵੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂ ਅੱਲਾ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨੇ ਕਮਾਈ ਅਲੀ ਕੋ ਬਿਸ਼ਾਨੇ ਫਿਰ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇ ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹਰ ਨੇਕ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਤੋਂ ਵਜੇ ਖੈਰਾਤ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਾਹ ਅੰਦਰ ਦਾੜੀ ਰੱਖੇ ਪੂਰੇ ਇਤਮਾਨ ਨਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾੜੀ ਰੱਖਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਖਲੋ ਉਹ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਖਲੋ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੀ ਅਲ ਤੋਂ ਪਕਿਓ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੀਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੱਕੀ ਰੱਖੀ ਰੱਖੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਕੇ ਨਹੀਂ لقد جاءكم رسول من انفسكم ایک من دور کھلوے دے پنج تن پاک پورے ہون لقد جاءكم بھیک مانگ رہا ہوں اللہ کے لیے بھیک مانگ رہا ہوں بھیک مانگ رہا کی حال بھیک مانگ رہا ہوں اللہ کے لیے بھیک مانگ رہا ہوں سنت کی بھیک مانگ رہا ہوں کوئی ہے پورے اعتماد در بندہ جو خیر پا دے ਸੁੰਨਤ ਦੀ ਤਬੜੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਜਾ ਲਵੇ ਸਾਡੀ ਨਜਾਤ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਲਸਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣਗੇ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇਗਾ ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਸਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾੜੀ ਮੁੰਡਵਾਉਂਦਾ ਕਟਵਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਲਵੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂ ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਅਰਨੇਕ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਫਰਮਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਆਤੋਂ ਉਹਦੇ ਕੌਸਰ ਕਾ ਜਾਮ ਦੇ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਓਹ ਨੇੜੇ ਆ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਕਦ ਜਾਕੁਮ ਰਸੂਲੁਮ ਮਿਨ ਅਨਫੁਸਿਕੁਮ ਅੱਲਾ ਨਨ ਜਵਾਨ ਨਨ ਜਵਾਨੀ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਦੇ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਫਰਮਾ ਦੇ ਲਕਦ ਜਾਕੁਮ ਰਸੂਲੁਮ ਮਿਨ ਅਨਫੁਸਿਕੁਮ ਸੁਣ ਲੀਜੀਏ ਜੋ ਮੈਂ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਰਸੂਲ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਰਸੂਲ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਵਮਾ ਕਾਨ ਲਿ ਮੂਮਿਨ ਵਲਾ ਮੋਮਿਨਾ ਇਦਾ ਕਜ਼ਲਾਹੁ ਵਰ ਰਸੂਲਹੁ ਅਮਰਨ ਅਈ ਯਕੂਨ ਲਹੁ ਮੁਲ ਖਿਅਰਤ ਮਿਨ ਅਮਰਹਿਮ ਵਮਈ ਯਾਸਿਲਾਹ ਵਰ ਰਸੂਲਹ
ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਆਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫਤੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਸ਼ਾ ਆਵਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭੰਗ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈਰੋਇਨ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ਾ ਦਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਤੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਲਮਾ ਉਮਤ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਗਰਟ ਔਰ ਤਮਾਕੂ ਨੋਚੀ ਵੀ ਹਰਾਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ ਅੰਦਰ ਫਤੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁੱਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਡੇਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਵੇਂ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਗਰਟ ਮੰਗਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਤ ਤੇ ਚਲਦੇ ਆ ਚਲਦੇ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਬਸ ਅੰਦਰ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਯਾਰ ਹਿੱਕ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਦੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਬੀ ਅਲੈਹ ਸਲਾਤ ਸਲਾਮ ਨੇ ਮੁਫਤ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਨਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਵਾ ਯੁਹਰਮ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਬਾਇਸ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਦਾ ਹੈ ਮਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਮਤ ਉਤੇ ਖਬੀਸ ਚੀਜ਼ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸਿਗਰਟ ਵੀ ਖਬੀਸ ਹੈ ਬੋਲੋ ਤਮਾਕੂ ਵੀ ਉਚੀ ਬੋਲੋ ਤਮਾਕੂ ਵੀ ਉਚੀ ਬੋਲੋ ਉਚੀ ਬੋਲੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕਾ ਤਮਾਕੂ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁੱਕਾ ਕੀ ਹੈ ਬੋਲੋ ਖਬੀਸ ਹੈ ਉਚੀ ਬੋਲੋ ਹੁੱਕਾ ਉਚੀ ਕਹੋ ਯਾਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹੋ ਹੁੱਕਾ ਖਬੀਸ ਹੈ ਸਿਗਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋ ਮਦਨ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਐਂ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਖਬੀਸ ਹੈ ਸਿਗਰਟ ਬੋਲੋ ਉਚੀ ਬੋਲੋ ਸਿਗਰਟ ਹੁੱਕਾ 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 ਬੋਲੋ ਹੁੱਕਾ 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 ਕੀ ਹੈ ਬੋਲੋ ਖਬੀਸ ਹੈ ਸਿਗਰਟ ਖਬੀਸ ਹੈ ਹੁੱਕਾ ਹਰਾਮ ਹੈ ਸਿਗਰਟ ਹਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਆਂਦਾ ਹੁੱਕਾ ਮਗਰੂ ਹੈ ਸਮਝੋ ਮੌਲਵੀ ਆਪ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਪੀਂਦਾ ਤੇ ਬੇ ਚਲਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਕਰੂ ਹੈ ਮਕਰੂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇ ਮਕਰੂ ਹੈ ਤਨਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਮਕਰੂ ਹੈ ਤਾਰੀਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਮਕਰੂ ਹਾਤ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੈ ਹਾਦਾ ਸਿਗਰਟ ਹਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਾਮ ਹੈ ਸਿਗਰਟ ਵੇਚਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ ਖਰੀਦਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਰਾਮ ਹੈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਹਰਾਮ ਹੈ ਸਿਗਰਟ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਰੱਖ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਮਿਲਾਵਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰਾਮ ਮਾਪਚੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਪੂਰੀ ਕਮਾਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਸ਼ਕੂਕ ਹੋ ਗਈ ਏ ਸਿਗਰਟ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹਰਾਮ ਏ ਸਿਗਰਟ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਹਰਾਮ ਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਰਾਮ ਏ ਇਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਵਿਕ ਜਾਏਗੀ ਹਰਾਮ ਏ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਹਰਾਮ ਏ ਇਹਨੂੰ ਫਰੋਖਤ ਕਰਨਾ ਹਰਾਮ ਏ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਇਤ ਤਮਾਕੂ ਨੂੰ ਲਾਣਾ ਹਰਾਮ ਏ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹਰਾਮ ਏ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਿਗਰਟ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੀਣਾ ਹਰਾਮ ਏ ਕੋਈ ਹੈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਬੀਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਪਨਾਹ ਮੰਗੇ ਇਸ ਬਦਬੂਦਾਰ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦੇਵੇਂ ਬਦਬੂਦਾਰ ਪੌਦਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਗਦੇ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੰਦਾ ਪੌਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੰਦਾ ਪੌਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਸੁੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੰਦੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਨੂੰ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਗੱਦਾ ਵੀ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰੋ ਕਮਾਕੂ ਦੇ ਖੇਤ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿਓ ਜੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ ਦੇ ਗੱਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ
یہ دا کھارا ہوں کا شکر ڈپینہ ہے حجے تو انہوں سمجھ نہیں آ رہی تو انہوں انشاءاللہ لگ دا ہے تین وجہ سمجھ آئے گی ہاؤس لے اس بندے دا جیڑا گھر شکر ڈپینہ ہے بیوی دے پول بیک کے شکر ڈپینہ ہے ہاؤس لے اس ماں بین بیٹی دا جیدہ شعور شکر ڈپینہ ہے تو وہ برداز کر دیئے اتنی مو چوبت بو انہوں برداز کر دیئے اس ماں بین نے کیوں نہیں برداز کرنا جیڑا آپ شکر ڈپین دیئے کہیں بی بیاں بھی پین دیا میں بیکھیا کہیں ہکا سگرٹ جناب دو میاں بی بی رل کے پین دینے واری واری ایک واری اور لان دی ایک واری اور لان دا دو کٹھے قبیز کٹھے بیٹھے ہوتے ہیں وہ دو مرد پی رہے ہوتا ہے وہ دو عورت پی رہی ہوں دیئے ایک باری وہ لان دیئے وہ بڑے پیار نال ہکا ہو دے ہل پھیر دیں دیئے پھر وہ بڑے پیار نال ہکا ادھر پھیر دیں دے جوٹ تے کہ دوجہ راج کے پینے کھا دے پناہ مانگیے اس پلی شہ تو پناہ مانگیے جس ماں بہن بیٹی دے ہکے تو نفرت کر دیئے وہ دا شور ہکا پینا ہے ماں بہن و بیٹیوں جویں دیگر چیزاں اپنے شور دے انہوں کہن دیوں ماں تسی چھڑا ونتے آؤ تے ماں نو چھڑا لینی آؤ کی حال ہے تو چھڑاونتے آؤ تے مانو چھڑا لینی ہو چھڑاونتے آؤ تے باپ چھڑوا لینی ہو تو چھڑاونتے آؤ تے بیرامہ تو وقرہ کر چھڑ دی ہو تو چھڑاونتے آؤ تے رشتہ دار چھڑوا لین دی ہو یہ ڈی کوشش ادھے کر دی ہو اتنی کوشش سگرٹ وال کر کے سگرٹ چھڑا لیا کرو نشے چھڑاؤ بیرانہ چھڑایا کرو دوست نہ چھڑائے کرو رشتہ دار نہ چھڑائے کرو ماں تو اپنے شاور نو دور نہ کرو بہنا تو اپنے شاور نو دور نہ کرو دور کرنا ہے نشے تو دور کرو دور کرنا ہے سگرٹ تو دور کرو دور کرنا ہے تو ہکے تو دور کرو دور کرنا ہے تو نشے تو دور کر کے اپنے شاور نو نماز نیڑے لے آؤ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ عَنفُزِكُمْ تمہارے پاس رسول آئے ہیں محمد مصطفیٰ رسول آنے کا مانا یہ ہے کہ ہر حال کے اندر رسول اللہ کی اتباع اور آپ نے پیروی کرنی ہے مزوکوں میں آگے آیت پوری کی طرف بڑھاتا لیکن آپ کے علماء خطبات شریف لائے ہوئے ان کے خطابات انشاءاللہ ہوں گے جب دوبارہ اکٹھے ہوں گے کبھی انشاءاللہ تو من انفسکم عزیزن علیہ معنیت تم پر باس کریں گے اس آیت پوری کا ترجمہ اور معنی مفہوم سمجھائیں گے آج یہ بات ہم نے سمجھی سمجھائی کہ محمد مصطفیٰ ہمارے پاس کیا بن کے آئے رسول بن کے آئے رسول کا معنی یہ ہوتا ہے آنے کا مقصد کہ آپ کی اطاعت کی جائے اور آپ کی اتباع کی جائے اگر آپ اطاعت اتباع کرتے ہیں تو گویا رسول ماننے کا حق ادا کیا اگر اتباع نہیں ہے تو پھر گویا آپ نے رسول کو رسول نہیں مانا اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے اتباع اور اطاعت کی اقول و قولی حضر واسطف اللہ لی وعلیکم والسائل مسلمی وآخر دعوائیہ الحمدللہ